ഹായ് എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചറിലെ ടോപ്പിക് സെവൻ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ സബ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ജനറൽ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് റിസ്ക് ആൻഡ് സിസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സോ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബറിലെയും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ജൂണിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്തു ആൻഡ് വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഫ്രം അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് റിസ്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അതും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സി പി യുവിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് റിസ്ക് ആൻഡ് സിസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യുവിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ദാറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അരത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് സോ എന്തിനാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് Uh, it generates a unique set of control signal for each and every instructions. Uh, then registers and then uh, data and instructions and store and it. And ALE is to execute arithmetic and logic operations. So now end on our instruction set. We have to perform a class in the current class. We have to perform a task in the current class. We will provide a program to the computer. And this program will consist of a set of instructions appo nammal provide cheyna instructions edengil oru programming language il irikkum that is a high level language now the control unit will produce control signals corresponding to the instructions so ee control signals plus nammal kodutha instruction that is equal to an instruction set ee instruction set ennu parayna endil irikkum binary language il instructions irikkum undavu so it is the software component of a computer system it consists of machine instructions which are in binary language so ee or figure nokkaanengi namukku 0001010 it this is an instruction set okay adu or instruction aanu and which denotes load mq that is transfer contents of a register mq to the accumulator ac സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്തുവാണ് ബൈനറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉള്ള സെറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് യൂഷ്വലി ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഇൻ എ റെക്ടാംഗുലർ ബോക്സ് സിമ്പലൈസിംഗ് ദ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആസ് ദ അപ്പിയർ ഇൻ ദ മെമ്മറി വേർഡ്സ് ഓർ ഇൻ എ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ബോക്സിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫീൽഡ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ് കോഡ് ഫീൽഡ് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മോഡ് ഫീൽഡ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഓപ് കോഡ് ഫീൽഡ് ദറ്റ് ഇസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫീൽഡ് അല്ല ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് ഫീൽഡ് സോ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഓപ്പ് കോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ എക്സെട്ര സോ നോ അഡ്രസ് ഫീൽഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേ ഓപ്പറാൻഡ് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ സോ ഈ ഓപ്പറാൻഡ് മെമ്മറിയിൽ ഏത് അഡ്രസ്സിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രജിസ്റ്ററിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അഡ്രസ് ഫീൽഡ് സോ നോ തേർഡ് ഫീൽഡ് മോഡ് ഫീൽഡ് മോഡ് ഫീൽഡ് എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫൈസ് ദ വേ ദ ഓപ്പറൻ ഓർ ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് അപ്പോൾ ഓപ്പറാൻഡ് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആയിരിക്കാം ചില സമയത്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആയിരിക്കാം സോ ഓപ്പറാൻഡിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു വേ ആണ് ഈ മോഡ് ഫീൽഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പ് കോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓപ്പ് കോഡ് എന്തിനാണ് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പ് കോഡ് സോ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് നാലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡേറ്റ
Now data movement uh, instructions and then on input output devices in the registers in the memory in the data move AP can I And finally CPU in a control and I control instructions that is example jump instructions, test instructions, branch instructions, etc. This detail is the operations perform That is why we operand. So, we have operands in the store, register locations, memory locations. So, the data or operands within the registers can be called by using their names. That is the figure. We have three register A, B, and C. So, we have an instruction that this register data directly use the name of and the data within memory can be called by specifying the address of the location within the instruction. That is, memory learn number content to cut an angle. Number instruction length on a specified memory to a the location learn number e content that is operand to cut a can and location value. I can number instruction list specifies in the number. I put in your case in a number direct addressing in the world that is number instruction length on down. We will fetch and operand in the memory location and memory address. On down. Your example no we instruction, instruction and data so okay, and memory. And we uh, have instruction and zero at 457. So if 457 is our operand in the memory address. Aana. So we have operand in the direct address. Sometimes the operand is stored in the effective address. And this e effective address in the address is the instruction. For example, you figure 1350 is effective address. So, we have instruction is 300 and the address. That address is the content 1350. Then, this e uh, 1350 is address location. We have operand. Itna. So, this is the indirect addressing. That is, we have example. We have instruction 300 address. So, we have to go to We can find direct in the case. We have to operand But, in this case, we have to go to the location. We have to effective address. That is 1350. Then, again, we have to go to the effective address. That is indirect addressing. Uh, different types of addressing modes. We will discuss the addressing modes. Now, we will discuss the mode value. Here, the mode value I is specified. I is equal to 0, which is direct addressing, and I is equal to 1, indirect addressing. So, we will say the mode field specifies the way the operand or the effective address is determined. So, if mode field value is equal to 0, operand is equal access the direct addressing. That is the same as mode value equal to 1 is indirect addressing. That is all. So, now let us consider a single basic computer of accumulator type organization. Computer organization moon type is the same. That is what we will discuss. Now, we will accumulator type organization. That is, uh, all operations. Or a special register that is accumulator register and uh, involvement or do you know that is accumulator type organization so we have the memory memory is 4096 words all the memory on or words some 16 bits on the constant area so in the memory locations and 0 to 4097 variable memory locations on now in 1024 words all the memory on again that is the address register is equal to 10 bits. That is, 1024 is equal to 2 raised to 10. Now, we have 4096 words. So, 4096 is equal to 2 raised to 12. That is why the address register is equal to 12 bits. So, uh, program counter and address register. This is the address store. So, that is the ending name. Bits are 0 to 11. That is 12 bits. Now, we have 16 bits So, data register, temporary data register, instruction register, accumulator, 16 bits. 
സോ ഇതാണ് മെമ്മറിയുടെ ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആസ് വി നോ മെമ്മറി ഹോൾസ് ബോത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ബേസിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് റെഫറൻസസ് ഓഫ് ഓപ്പറൻസ് ദീസ് ആർ മെമ്മറി റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് മെമ്മറി റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ദാറ്റ് ഇസ് മോട്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് വൺ ബിറ്റ് ഓപ്പ് കോഡ് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് ത്രീ ബിറ്റ് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് ട്വൽ ബിറ്റ് മെമ്മറി റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പ് കോഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ത്രീ ബിറ്റ് ഓപ്പ് കോഡ് ആണെന്ന് അറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ 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 വൺ അങ്ങനെ സീറോ 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 തൊട്ട് വൺ വൺ സീറോസ് വരെയുള്ള ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും വരാം അതർ ദാൻ വൺ 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 ഓക്കെ സോ ഓപ്പ് കോഡ് വാല്യൂ വൺ 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 വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം ഇതെന്തല്ല മെമ്മറി റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല സോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾ ത്രീ ഫീൽഡ്സ് ആയിട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് മോഡിന് മോഡ് ഓപ്പറാൻഡ് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം മോഡ് വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഫീൽഡിലെ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാ ഡിസിമലിലെ ഡി സിക്സ് നയൻ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് സോ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓപ്പറാൻഡ് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ഡെസിമൽ നമുക്കത് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഓക്കെ ആൻഡ് സെൻറ്ററിലുള്ള ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പ് കോഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ 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 ആണ് സോ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ 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 ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്തുവാണ് മെമ്മറി റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും സോ അടുത്ത നമുക്ക് എന്താണ് രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പെർഫോം ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ രജിസ്റ്റേഴ്സ് രാധർ ദാൻ മെമ്മറി അഡ്രസ്സസ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സസിലല്ല രജിസ്റ്റേഴ്സിലായിരിക്കും ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡേറ്റ ഓർ ഓപ്പറൻസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി ഇവിടെ ടോപ്പ് കോഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു വൺ 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 ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞു മെമ്മറി റെഫറൻസിൽ എന്തുവായിരുന്നു വൺ 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 വരാൻ പാടില്ല ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ 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 ഇറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം മെമ്മറി റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇനി അടുത്തത് മോട്ട് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തോ ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ മോട്ട് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് സോ ഇവിടെ മോട്ട് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദർ ആസ് ട്വൽവ് ബിറ്റ് സ്പെസിഫൈ രജിസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻ സോ നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിൽ ആദ്യത്തെ മോഡ് രജിസ്റ്റർ മോഡ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ബാലൻസ് ഓപ്പ് കോഡ് ഓപ്പ് കോഡ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ 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 ആണ് സോ നമുക്ക് അത് എന്താണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം ആൻഡ് അടുത്ത ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എം എ ആഫ്റ്റർ ഫെച്ച് ആൻഡ് ഡി കോഡ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ അതൊരു രജിസ്റ്റർ റെഫറൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്തിന് വേണ്ടി അക്യൂമുലേറ്റർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അക്യൂമുലേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് these instructions are for communication between computer and outside environment so ibide mop code inde value endu thaniyana 111 aanu and mode field inde value endu aayirikkum 1 aayirikkum nerathatha case la adu zero aayirunnu register reference instructions la adu zero aayirunnu ibide endu aanu adinde value 1 aanu and next 12 bit ed operation aanu ed input output operation aanu perform cheyanda ennu parayunnadana avasanatha 12 bits സോ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് വൺ ആണ് അടുത്ത മൂന്ന് ബിറ്റ്സ് വൺ 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 ആണ് സോ നമുക്കതൊരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം ആൻഡ് അടുത്ത ട്വൽവ്
മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ഫീൽഡ്സ് ദ ആർ സിംഗിൾ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജനറൽ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ സിംഗിൾ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ് രജിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റോട് കൂടിയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ജനറൽ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പർപ്പസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ വർക്ക് ഓൺ സ്റ്റാക്ക് ബേസിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി അഡ്രസ് ഫീൽഡ് അപ്പം മൂന്നാമത്തേൽ എന്തുമാണ് സ്റ്റാക്ക് ബേസ്ഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് പുഷിയ പോപ്പി അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് തേർഡ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് സോ അതിൽ എന്തുണ്ടാകത്തില്ല ഒരു അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകത്തില്ല സോ നമ്മുടെ സി പി യുവിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം പറ്റുള്ളൂന്നില്ല എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് വേരിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ അതാണ് ജനറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി സോ ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ നോക്കാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ്സസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ത്രീ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വൺ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് സീറോ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആദ്യത്തത് സീറോ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റാക്കിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്പറൻസിനെ പുഷ് ചെയ്യുകയും സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ടായിരിക്കും പുഷ് ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്നായിരിക്കും പോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഡി ഇൻ ടു സി പ്ലസ് ഡി ഇത് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോഡാണ് അതും സീറോ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കോഡാണ് താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ ഇതൊരു സ്റ്റാക്ക് ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എയിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാക്കിലോട്ട് ദെൻ ബീനെ ദെൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എ പ്ലസ് ബി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സീനെയും ഡീനെയും പുഷ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സീറോ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം സോ ഇനി നമുക്ക് വൺ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ വൺ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ് രജിസ്റ്ററാണ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇംപ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ് സി പി യു ഓൾറെഡി നോസ് ഒരു രജിസ്റ്റർ ആരാണ് അക്യുമുലേറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം ആൻഡ് ദ അതർ രജിസ്റ്റർ ഈസ് ഇൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സോ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു സി പ്ലസ് ഡി ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കോഡാണ് ഈ ഫിഗറി കാണിച്ചേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലോഡ് എ വിച്ച് മീൻസ് സോ നമ്മൾ എയിനെ എന്ത് ചെയ്തു അക്യുമുലേറ്ററിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്തു ദെൻ ആഡ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ബീനെയും കറൻ്റ്ലി അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എയിനെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റിസൾട്ട് എവിടെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അക്യുമുലേറ്ററിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു നൗ സ്റ്റോർ ടി അതായത് ഒരു ടെമ്പററി മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു നൗ നമ്മൾ സി പ്ലസ് ബിയിനും ഇതേ സെയിം ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി ടെമ്പററി രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച വാല്യൂവും അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അക്യുമുലേറ്ററിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എ സി ഈക്വൽ ടു എ സി ഇൻ ടു എം ഓഫ് ടി ദെൻ അക്യുമുലേറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മളെ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത
ദെൻ ഡി നെയും ആർ ടു നെയും ആർ ടുവിലെ കണ്ടൻറ്റിനെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആർ വണ്ണെയും ആർ ടുവിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എക്സിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ അവസാനമായിട്ട് ത്രീ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ എന്തുവാണ് രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് അഡ്രസ് ഫീൽസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എ നെയും ബി നെയും ആഡ് ചെയ്ത് ആർ വണ്ണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ദെൻ സി നെയും ഡി നെയും ആഡ് ചെയ്ത് ആർ ടുവിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ദെൻ ആർ വണ്ണിൻ്റെ ആർ ടുവിൻ്റെയും കണ്ടൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു സോ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കോഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൂടെ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസേ വേണ്ടി എന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സോ നമുക്കിതിൽ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ത് പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻസ് ദ പ്രോഗ്രാം വിൽ റൺ ഫാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലും എന്തുവാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളൊരു സീറോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സീറോ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അത് റൺ ചെയ്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കുറവായിരിക്കും ബട്ട് ത്രീ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു അല്ലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എന്നുള്ള ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും ദ ഡേറ്റ ഓൺ വിച്ച് ദ മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അഡ്രസ്സസ് നമ്പേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സെട്രാ സോ ദ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ് ഓപ്പറാൻസ് ഈ ഓപ്പറാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാവാം അഡ്രസ്സസ് ആവാം നമ്പേഴ്സ് ആവാം ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം ആൻഡ് ഈ ഓപ്പറാൻസ് എവിടെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഏതർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഇൻ ദ മെയിൻ മെമ്മറി ദ വേ എനി ഓപ്പറാൻഡ് ഇസ് സെലക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സോ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്താണ് എന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഓപ്പറാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ അടുത്ത നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പറാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അഡ്രസ് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് തന്നെ പറയാം ഓപ്പറാൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് സെവൻ എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളിനകത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് സെവൻ എന്നുള്ളത് എന്തുവാണ് ഓപ്പറാൻഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ ഇറ്റ് സെൽഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് സോ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ അഡ്രസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടും സോ സിംഗിൾ മെമ്മറി റെഫറൻസ് മതി ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്തോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗീവ്സ് ദ അഡ്രസ് വേർ ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി സോ ആ ഷോൺ ഇൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അഡ്രസ് എയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കിട്ടും സോ ആ എഫക്റ്റീവ് അ
ஹூஸ் கண்டென்ட்ஸ் கிவ் எஸ் த அட்ரஸ் ஆஃப் த ஆப்ரான் விச் இஸ் இன் த மெமரி தஸ் த ரெஜிஸ்டர் கண்டெயின்ஸ் த அட்ரஸ் ஆஃப் த ஆப்ரான் ராதர் தேன் த ஓப்ரான் இட் செல்ஃப் ஸோ டைரக்ட்லி எந்தவாயிருந்து ஓப்ரான்டு தான் ஆயிருந்து ரெஜிஸ்டரில் உண்டாயிருந்தது இன்டைரக்ட்லி அட்ரஸ் ஆஃப் த ஓப்ரான்டான ரெஜிஸ்டர்னாக உள்ளது ஸோ அடுத்ததாயிட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அட்ரஸ்ஸிங் மோட் இவிடாந்து பறையும்போது இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டைரக்ட் அட்ரஸ்ஸிங் ஆண்ட் ரெஜிஸ்டர் இன்டைரக்ட் அட்ரஸ்ஸிங் அதாவது ஈ அட்ரஸ்ஸிங் மோடில் நம்ம ஓப்பராண்டிட்ட எஃபெக்டீவ் அட்ரஸ் அல்லெங்கி ஆக்ச்சுவல் அட்ரஸ் எது பயணது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அட்ரஸ் பார்ட் ப்ளஸ் கண்டென்ட் ஆஃப் த சிபிஎ ரெஜிஸ்டர் அதாவது நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷனகத்து தான் ரெஜிஸ்டர் ஆர் ஸ்பெசிஃபை செய்துட்டு ஸோ ரெஜிஸ்டரினகத்தோட்டு போகும்போது நமக்கு பாயிண்டர் டு ஓப்பராண்ட் கிட்டும் அதுவும் அட்ரஸ் ஏயும் கூட ஆட் செய்யும்போதுக்குவான நமக்கு எஃபெக்டீவ் அட்ரஸ் கிட்டுனது ஓப்பராண்டிட்டு நான் ஈ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அட்ரஸ்ஸிங் மோடு தான் நமக்கு மூணாயிட்டு கேட்டகரைஸ் செய்யும் ரிலேட்டிவ் அட்ரஸ்ஸிங் மோட் பேஸ் ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸ்ஸிங் மோட் ஆண்ட் இண்டெக்ஸ்ட் அட்ரஸ்ஸிங் மோட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ரிலேட்டிவ் அட்ரஸ்ஸிங் மோட் இவிடம் பயும்போது நம்ம நேரத்தை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அட்ரஸ்ஸிங் மோடில் ரெஜிஸ்டர் கண்டென்ட்டும் அட்ரஸ் பார்ட்டுமான ஆட் செய்து எஃபெக்டீவ் அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சது ஹியர் எஃபெக்டீவ் அட்ரஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ரஸ் பார்ட் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இவிடம் நம்ம ரெஜிஸ்டர் ஏது ரெஜிஸ்டரான ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் வேல்யூ ஆன் ஆட் செய்யுது ஓகே நவ் இன் பேஸ் ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸ்ஸிங் மோட் கண்டென்ட் ஆஃப் த பேஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆண்ட் அட்ரஸ் பார்ட்ஸ் ஆர் ஆடட் டு கெட் எஃபெக்டீவ் அட்ரஸ் இனி இண்டெக்ஸ்ட் அட்ரஸ்ஸிங் மோடில் எங்கேயான கண்டென்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் சாரி இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆண்ட் அட்ரஸ் பார்ட் இஸ் ஆடட் டு கெட் எஃபெக்டீவ் அட்ரஸ் ஸோ இன்னத்தை கிளாஸ்ன்ற ஏற்ற அவசானத்து டாப்பிக்கான நம்ம இனி டிஸ்கஸ் ചെയ്യാൻ போனது தட் இஸ் ரிஸ்க் ஆண்ட் சிஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரெடியூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ எந்தான ஒரு ரெடியூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர் அ ரெடியூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர் இஸ் அ கம்ப்யூட்டர் தட் ஓன்லி யூஸ் அ சிம்பிள் கமாண்ட்ஸ் தட் கேன் பி டிவைட் இன் டு செவரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட் அச்சீவ் லோ லெவல் ஓப்பரேஷன்ஸ் வித் இன் அ சிங்கிள் ஃப்ளாக் சைக்கிள் ஸோ பேர் பறைஞ்சிருக்கிற போல தான் எந்தான சிம்பிளாயிட்டுள்ள கமாண்ட்ஸ் யூஸ் செய்த ஓப்பரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் செய்யுன ஒரு கம்ப்யூட்டரான ரிஸ்க் கம்ப்யூட்டர் ஆண்ட் ஈ சிம்பிள் கமாண்ட்ஸில் நமக்கு பின்னேயும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆயிட்டு டிவைட் செய்யாம் ஈ ஓரோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் ஒரு சிங்கிள் ஃப்ளாக் சைக்கிளில் எந்த எக்ஸிக்யூட்டு செய்யும் நவ் வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் கம்ப்யூட்டர் சிம்பிளர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஹென்ஸ் சிம்பிளர் டீ கோடிங் Instructions come under size of one word. Every instructions take single clock cycle to get executed. More number of general purpose registers, simple address remotes, less data types and finally pipelining can be achieved. So next end on a sys computer on a pair of any kind of an end on a complex instructions you see the directly. ஓப்பரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் செய்யுது ஒரு சிங்கிள் ஓப்பரேஷன் ஒரு சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் செய்துட்டு தான் நூமரஸ் லோ லெவல் ஓப்பரேஷன்ஸ் லைக் லோட் ஃப்ரம் மெமரி அர்த்தமாட்டிக் ஓப்பரேஷன் மெமரி ஸ்டோர் ஓப்பரேஷன்ஸ் இதொக்கு பெர்ஃபார்ம் செய்யும் பட்டும் ஏ சிஸ் கம்ப்யூட்டர் கேன் பி டேம்ட் ஆஸ் அ கம்ப்யூட்டர் விச் டூஸ் மல்டி ஸ்டெப் ப்ராசஸஸ் இன் சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஓகே இனி எந்தான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சிஸ் கம்ப்யூட்டர் நோக்கம் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஹென்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டீ கோடிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் லார்ஜர் தேன் ஒன் வேர்ட் சைஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மே டேக் மோர் தேன் சிங்கிள் ஃப்ளோக் சைக்கிள் டு கெட் எக்ஸிக்யூட்டட் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜெனரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆஸ் ஆப்பரேஷன் கெட் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் மெமரி இட் செல்ஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் அட்ரஸ்ஸிங் மோட்ஸ் மோர் டேட்டா டைப்ஸ் அடுத்து நமக்கு ரிஸ்க் ஆண்ட் சிஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸின்ட சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் நோக்கம் both the approaches try to increase the cpu performance risk architecture risk architecture edukkuvaanengi endu vaana avade cycles per instruction koravai irikkum ore instruction um ore cycle il thanne execute edu kadiyum but number of instructions per program ennu parayunnathu koodudala irikkum cisco architecture edukkuvaanengi enganaanu number of instructions koravai irikkum but cycles per instruction ennu parayunnathu koodudala irikkum ஒரு எக்ஸாம்பிள் வரையாணுங்க ஒரு எயிட் பிட் நம்பர் ரெண்டு எயிட் பிட் நம்பர்ஸ் நம்ம ஆட் செய்யும்
അവിടെ എന്തുവാണ് കോംപ്ലക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കമൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആഡ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം റിസ്ക്കാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറാൻഡ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറാൻഡ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇനി എന്തുമാണ് സി പി യു ടൈം അത് സി പി യു പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സി പി യു ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ്സ് പെർ പ്രോഗ്രാം സോ എത്ര സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പെർ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു സൈക്കിൾസ് പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് പെർ സൈക്കിൾ സോ എന്തുവാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും എത്ര സൈക്കിൾ വേണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഓരോ സൈക്കിളും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം അതാണ് സി പി യു ടൈം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻസസ് ആ മദർ ഡിഫറൻസസ് കൂടി നോക്കാം റിസ്ക് ഫോക്കസസ് ഓൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്ക് ഫോക്കസ് ഓൺ ഹാർഡ്വെയർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മോർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് കോംപ്ലെക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കോഡ് സൈസ് ഇസ് ലാർജ് ആൻഡ് കോഡ് സൈസ് ഇസ് സ്മോൾ ഹിയർ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻ സിംഗിൾ ഫ്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടേക്ക് മോർ ദാൻ വൺ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫിറ്റ് ഇൻ വൺ വേർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ലാർജർ ദാൻ സൈസ് ഓഫ് വൺ വേർഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് സിസ്ക് ആൻഡ് റിസ്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ താങ്